வணக்கம் இஸ்பேட் எஜுகேஷனுடாக சந்திப்பது உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் பசரை தமிழ் மகாவித்யாலயம் பதுலையிலிருந்து ஸோ இந்த வார ஸ்பீட்வேல நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது பெருக்கள் அதற்கு முன்னால் எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மாணவர்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இதுவரை வெளியிடப்பட்ட பதினஞ்சு வீடியோக்களையும் இலவசமாக நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் அதோடு மறந்துடாமல் பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இனி வர்ற எல்லா வீடியோஸும் நேரடியாக உங்கள் மொபைலில் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் மூணை ரெண்டையும் பேருக்குனா எத்தனை மூய் ரெண்டு ஆறுன்னு சிம்பிளாக எங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸ் ஆஃப் மெஜிக்னு சொல்லுவாங்க அந்த மேக்ஸ் எப்படி மெஜிக்காக வருதுங்கிறத தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறீங்க அதாவது மூணுக்காக நான் பயன்படுத்துறது மூணு கோடுகள் இரண்டுக்காக நான் பயன்படுத்துறது இரண்டு கோடுகள் இப்போ இந்த மூன்று கோடுகளும் இரண்டு கோடுகளும் எத்தனை முறை வெட்டி இருக்குன்னு பார்த்தா அதை நாங்கள் புள்ளிகள் போட்டு பார்க்கும்பொழுது ஆறு முறை வெட்டி இருக்கு ஆகவே அதன் பெருமதி முயிர் ரெண்டு ஆறு இப்போ இதே போல் பன்னிரெண்டையும் பன்னிரெண்டையும் பெருக்குன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பன்னிரெண்டில் ஒன்றுக்களும் இருக்கு பத்துக்களும் இருக்கு அவை பத்துக்களுக்காக ஒரு கோடையும் ஒன்றுக்கள் இரண்டுங்கிறனால இரண்டு கோடையும் நான் பயன்படுத்திருக்கேன் பன்னிரெண்டு மீண்டும் பன்னிரெண்டு பத்துக்களுக்காக ஒரு கோடும் ஒன்றுக்காக இரண்டு கோடும் இப்போ இந்த பத்துக்களும் ஒன்றுக்களும் அதாவது இந்த பன்னிரெண்டு ஒரு கோடு அதாவது பன்னிரெண்டுங்கிற இடத்துல ஒரு கோடு இரண்டு கோடு மீண்டும் பன்னிரெண்டுக்காக ஒரு கோடு இரண்டு கோடு ஸோ இங்கே இந்த பன்னிரெண்டையும் இந்த பன்னிரெண்டையும் தான் நான் பெருக்க போகிறேன் இப்போ எத்தனை முறை அந்த கோடுகள் வெட்டி இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் இன்னி பார்ப்போம் இந்த இடத்துல நாலு வெட்டுக்கள் ஆகவே நான்கு இந்த இடத்துல ஒரு வெட்டு ஆகவே ஒன்று ஸோ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் மேலே ரெண்டு வெட்டு கீழே ரெண்டு வெட்டு அவை மொத்தம் நான்கு வெட்டுக்கள் அவை அந்த வீடை நூற்றி நாற்பத்தி நாலுங்கிறது கோடுகளை வைத்து நாங்கள் வெட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஈஸி ஐடியா அடுத்து பார்க்க போகிறோம் பதினஞ்சையும் பதிமூணையும் பெருக்கணும் எத்தனை பதினைந்து தர பதிமூணு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து ஸோ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கோடுகளை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுமா நாங்கள் பார்ப்போம் ஸோ பதினைந்துக்காக நான் பயன்படுத்துறது ஒரு கோடும் ஐந்து கோடும் பதிமூன்றுக்காக பயன்படுத்துறது ஒரு கோடும் மூன்று கோடும் இப்போ நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல மொத்தமாக வெட்டப்பட்ட வெட்டுகள் எத்தனை நீங்கள் எண்ணி பார்த்தா எங்களுக்கு வர்றது பதினைந்து அவை பதினைந்துங்கிற இடத்துல நாங்கள் ஐந்து மட்டும் வச்சுட்டு மீதமாக இருக்க ஒன்றை நாங்கள் மீதின்னு குறித்து வச்சுக்கொள்வோம் இப்போ நடுவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது மொத்தம் எட்டு வெட்டுக்கள் ஸோ அந்த எட்டோட ஒன்றை கூட்டினா ஒன்பது இப்போ மேலே வெட்டுப்படுறது ஒரு வெட்டு ஆகவே அந்த இடத்துல எங்களுக்கு கிடைக்கிற பெருமதி ஒன்று ஆகவே பதிமூன்று தர பதினைந்து நூற்றி தொண்ணூத்தைந்துன்னு எங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த இடத்துல நாங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது என்னென்னா இங்கே ஒன்றுக்கலுங்கிற கோடும் வெட்டுப்படுது பத்துக்கலுங்கிற கோடும் வெட்டுப்படுது ஸோ ஒன்றுக்கலுங்கிற கோடு நீல கலராகவும் மன்னிக்கணும் பத்துகள்ங்கிற பத்துக்கள் அப்படிங்கிற கோடு நீல கலராகவும் ஒன்றுகள்ங்கிற கோடை நான் சோப்பு கலர்லேயும் காட்டியிருக்கேன் ஆகவே சோப்பும் சோப்பும் வெட்டுறது எல்லாம் ஒன்றுக்களாகவும் பத்தும் பத்தும் வெட்டுறது எல்லாம் நீல கோடாகவும் பத்துக்களும் ஒன்றுக்களும் வெட்டுறது தான் அந்த இடையில் உள்ள கோடுகளாகவும் தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து கொள்ளணும் ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இதோட ஈஸியான ஐடியா கிடைக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பதிமூணையும் பதிமூணையும் பெருக்குனா எத்தனை பதிமூணு தர பதிமூணு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இப்போ நான் தரப்போகிறது இரண்டாவது டெக்னிக்கல் இதுக்கு நான் பயன்படுத்துகிற மெத்தட் என்னென்னா ஐஎக்ஸ்ஐ அதாவது ஐஎக்ஸ்ஐ அப்படிங்கிற மெத்தடை பயன்படுத்தி எவ்வாறு நாங்கள் பெருக்கல் செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் திரையில் பார்க்கலாம் பதிமூன்றும் பதிமூன்று போடப்பட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா மூன்றையும் மூன்றையும் பெருக்கி போடுங்க மும்மூன்று ஒன்பது அடுத்து ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்கி போடுங்க ஓரொன்று ஒன்று இப்போ தான் இந்த ஐயும் ஐயும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸ் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா க்ராஸில் பெருக்க போகிறீங்க மூன்றை ஒன்றால் பெருக்கினா மூன்று மீண்டும் மூன்றை ஒன்றால் பெருக்கினா மூன்று ஸோ மூணை மூணையும் கூட்டி போட்டிங்கன்னா ஆறு அது தான் விட அவை பதிமூணு தர பதிமூணு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் மூன்று மூன்றும் பெருக்கினா ஒன்பது ஒன்றை மூன்றையும் பெருக்கினா ஒன்று ஸோ நாங்கள் க்ராஸில் பெருக்கி போடுற இலக்கத்தை இடப்பெருமானத்துக்கு அமைய ஒன்றுக்கள் தனியாக பத்துக்கள் தனியாக நூறுக்கள் தனியாக இங்கே போடப்பட்டிருக்கு அடுத்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பதினைந்தையும் பதிமூணையும் பெருக்குனா என்ன வரும்ட்டு ஸோ இதுக்கும் நான் ஐஎக்ஸ்ஐ ஐஎக்ஸ்ஐ மெத்தடை பயன்படுத்தி தான் பெருக்கி காட்ட போகிறேன் ஸோ ஐ மூன் உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சையும் மூணையும் பெருக்குனா பதினைந்து பதினைந்துங்கிற இடத்துல நான் ஐந்து எழுதிட்டு மீதமாக ஒன்றை குறித்து வச்சுக்க
தொண்ணூற்றி எட்டையும் தொண்ணூற்றி ஆறையும் பெருக்கினா என்ன விட உண்மையில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் இது ரொம்ப லேஸு தொண்ணூற்றி எட்டு என்னன்னு கேட்டால் தொண்ணூற்றி எட்டுங்கிறது நூறுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இலக்கம் ஆகவே அதில் நூறை விட இரண்டு குறைவாக இருக்குது தொண்ணூற்றி ஆறுக்கும் நூறை விட நான்கு குறைவாக இருக்குது இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த நூறிலிருந்து தொண்ணூற்றெட்டை கழித்து வந்த இரண்டையும் நூறிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஆறை கழித்து வந்த நான்கையும் நான் பெருக்க போகிறேன் மன்னிக்கணும் அதை பெருக்கிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் செய்கிற ஒரு மேத்தட் ஒன்று இருக்கு அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து கழித்து வந்த இந்த நான்கு தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு விட வரும் தொண்ணூற்றி நான்கு இதை நீங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டில் தான் இந்த தொண்ணூற்றி நான்கு போய் கழிக்கணும் அவசியம் இல்லை தலையிலாம் மாற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து இரண்டை கழித்தாலும் அதே தொண்ணூற்றி நாலு தான் வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த பக்கம் இருந்தாலும் கழித்து கொள்ளலாம் அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இங்கே எங்களுக்கு தேவை ஏதாவது ஒரு பக்கம் அதாவது க்ரஸ்டில் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் கழிக்கணும் அடுத்து இரண்டையும் நான்கையும் நீங்கள் பெருக்கி போட்டால் வர்ற விட சை விரட்டு ஸோ தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூற்றி ஏழால் பெருக்குனா எங்களுக்கு வர்ற விட ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி எட்டு ஸோ இந்த மெத்தடையும் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நூற்றி மூணையும் நூற்றி அஞ்சையும் பெருக்குனா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இதுவும் அதை விட கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் அதை விட இது சிம்பிள் என்னென்னா இங்கேயும் அதே மெத்தடை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் நூறை விட மூன்று கூட இங்கே நூறை விட ஐந்து கூட ஸோ நூறை விட மூணு கூட நூறை விட ஐந்து கூடனால் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன் க்ரோஸில் இந்த ஐந்தை நூற்றி மூன்றோட கூட்ட போகிறேன் கூட்டுனா நூற்றி எட்டு முதலாவதில் நூறை விட குறைவாக இருந்தனால அங்கே கழித்தேன் இங்கே நூறை விட கூட இருக்கனால நான் கூட்டுறேன் ஏன்னா தொண்ணூற்றி ஆறுங்கிறது நூறை விட குறைவான இலக்கம் ஆகவே கழிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இங்கே நூற்றி மூன்றுங்கிறது நூறை விட பெரிய இலக்கம் ஆகவே இங்கே கூட்டுறேன் அவை நூற்றி மூன்றோட அஞ்சை கூட்டினா வர்ற விட நூற்றி எட்டு மாற்றி வேணுமா தான் நீங்கள் மூணோட நூற்றி அஞ்சு கூட்டினாலும் அதே நூற்றி எட்டு தான் வரும் ஸோ ரெண்டில் எந்த பக்கம் கூட்டினாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இப்போ பேலன்ஸாக இருக்க அதாவது கழித்து வந்த வித்தியாசமான அஞ்சை மூணை பெருக்கி பக்கத்தில் போட்டால் அது தான் விட ஸோ நூற்றி மூணு நூற்றி அஞ்சில் பெருக்கினா எங்களுக்கு கிடைக்கிற விட பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினஞ்சு ஸோ நான் இன்றைக்கி மூணு ஸ்பீட்வே டெக்னிக்கல் சொல்லியிருக்கேன் பெருக்கல் முறையில் அதாவது புள்ளிக்கோடுகள் வெட்டுகளோட கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் ஐஎக்ஸ்ஐ மெத்தட் க்ரோஸில் பெருக்கிற மெத்தட் ஸோ இந்த மூணு மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கான விட வரும் இது இல்லாமல் நாலாவது தான் ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்லி தர போகிறேன் அதாவது ஒரே இலக்கங்கள் இருபத்தஞ்சையும் இருபத்தஞ்சையும் பெருக்குனா என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இருபத்தஞ்சையும் இருபத்தஞ்சையும் பெருக்குனா அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி வரும் எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு ஒரு ஐடியா ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யுங்க இந்த அஞ்சையும் அஞ்சையும் பெருக்கி போட்டுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கான விட இருபத்தஞ்சின்னு கிடைக்கும் அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த இரண்டோட அடுத்து உள்ள இலக்கமான இரண்டுடன் ஒன்றை கூட்டி அதாவது மூன்று அதை பெருக்கி போட்டிங்கன்னா அது தான் விட ஸோ இங்கே ரெண்டு அப்படியே இருக்குது இந்த ரெண்டோட ஒன்றை கூட்டினா மூணு முய் ரெண்டு ஆறு அவை விட அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ இன்னொரு டிப் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அறுபத்தஞ்சி அறுபத்தஞ்சி பெருக்கி பார்த்தா விட ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன் நாலாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தஞ்சி இது வருதான்னு பார்ப்போம் அஞ்சையும் அஞ்சையும் பெருக்கி போட்டால் ஐஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அடுத்து ஆறு ஆறோட இங்கிட்டு ஒன்றை கூட்டினா எங்களுக்கு கிடைக்கிற விட ஏழு ஸோ ஏழை யாரையும் பெருக்கி போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு அவை நாலாயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தஞ்சின விட எங்களுக்கு என்ன செஞ்சிருச்சு ஈஸியாக வந்து கிடைச்சிச்சு ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு நாலு ஸ்பீட்வே டெக்னிக்கல் ஐடியாவை நான் கொடுத்துருக்கேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு ஸ்பீட்வேயோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபேஸ்புக் டு கின்யா ஐக்யூ சென்டருக்கு அடுத்த ஸ்பீட்வே பதினேழில் உங்களோட சந்திக்க இருக்கிறது என்னென்னா கழித்தல் நுட்பம் அதாவது பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுங்கிறத எப்படி குறுகி நேரம் ஒரு பத்து செகண்டில் கழிக்கலாம் அப்படிங்கிற அதுக்கும் ஒரு ஸ்பீட்வே டெக்னிக்கல் ஐடியாவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸ்பீட்வே பதினேழின் ஊடாக அதுவரை விடைபெற்றுக் கொள்வது என்றும் அன்புடன் உங்கள் ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன்